intoni vaakahaasteisiin on jälleen palannut. Nimittäin oli aika lämmin keli ja ei tehnyt yhtään mieli syödä, joten ei tehnyt yhtään mieli tehdä ruokahaasteita niin todellakaan. Mutta tänään, kun pääsin töistä, niin mun päässä vaan oli tämä kappale. Tiedätte kyllä mikä. Mä en tiedä pystyykö sitä edes hymäilemään vai tuleeko heti tekijäoikeus vaatimus, mutta tiedätte mistä mä puhun. Ja Siis sen takia mulla on tässä edessä, ja tietenkin teidän pyynnöstä, moni on pyytänyt tätä, niin 40 kappaletta pätkismunkkeja, reilusti yli 8000 kilokaloria, vuoden ensimmäinen, ja tuleeko kenties olemaan ainut munkkihaaste? Mä oon tehnyt munkkihaasteet yleensä aika paljon, koska mun munkit on hyviä, ei ole minkään Fatserin sponsoroima, näitä mä en ole vielä maistanut kertaakaan, joten ne. mä oon aika innoissani. Pätkis on hyvää. Voiko pätkis munkki olla hyvää? Mä en ole ikinä maistanut mun äsken Dukakin munkkeja ja mä epäilen, että ne ei ole varmaan hyviä, mutta nää on hyviä. Siis mä vaan, halu, mä vaan, en mä tiedä, mä halusin vaan päästä syömään munkkeja paljon, koska on niinku super lihava. Kyllä mä sanoisin, että kahdeksasta puolesta tuhannesta kilovaloreista ja Seuraavaksi, kello. Ikävä kyllä tosiaan kaikki kilpailut tälle vuodelle peruntui, ei ole. Ja sen takia seuraavat kilpailut on vasta ensi vuonna. Mutta oikeastaan se on ehkä hyvä, että tuli tälle vuodelle tämä katkos, koska sitten se vaan kasvattaa nälkää kiehke, niin ensi vuodelle. Mutta nyt tämä minun iltahaaste, iltahaaste, iltahu, iltapala, ruokahaaste, 40 pätkismunkkia. Aika. En oikeasti pitkä aikaa tehnyt haastetta. Onko nämä hyviä? Itse jos nämä ei ole hyviä, mä suutun. Aika. Lähtee. Mä nyt ajattelin, että maistaa nyt yhden laatikollisen näitä munkkeja, niin kun rupee liikaa arvostelemaan. Tulee nyt kolme minuuttia. Ois se voinut kyllä syödä nopeemminkin. Mutta on kyllä hyviä. Täällä on siis sellai... Mä nyt kerron tässä nopeesti. Täällä on sisällä tällä pähkis. Kuohute. Tollanen. Niin se on oikeesti aika... Aika jees. Syödäänhän taas vähän munkkia lopetetaan. Höpöttäminen, sillä onhan tämä huokahaste kanava. Vitsi on kyllä mukavaa taas. Kun pitää tauon, niin lähtee kuvaan näitä huokahasteita. Jos lähdetään omaan munkkeihin ja perus- ja perlinimunkkeihin, nää on vielä makeampia.
Haluatte tuoda mulle talouspaperia? Mä oon jo ottaa sen tosta. Eh. Kiitos. Vielä niinku kahden laatikon lisän jälkeen. Ihan ok. Tota. Tuli sisällä oleva toi. Mitä se onkaan pätkistä? Se niinku hyökkää sieltä oikein. Mut jokainen aikuinen mies syö kaks pätkit mun kilootaan, mutta kolmas on se missä katsotaan onko oikea mies tai nainen. Tai ihan sama anteeksi. Nyt on paha. Mitkä on parhaita? Pätkismunkit, omarmunkit vai perheenimunkit? Tuo itse taikinaosuus menee ihan kivasti, mutta... Kyllä mä sanoisin, että... Perlinin munkki on paras, sit oma munkki ja sit pätkistä. Antti. Ei näe ikinä. Pätkismunkkeja. Anteeksi, jos toi kuulosti hyvin nällettävältä. Mut... Noin viimeiset. Ette uskokkaan. En tiedä, ootteko maistanut pätkismunkkia. Jos ootte, niin kommentoitaakaan, mitä mieltä te niistä olitte. Tää ei oo Fatserin maksettu mainos todellakaan. Fatseri vois kyllä vaikka, koska mä oon tehnyt niinku monta maksettua. Tai no siis ei maksettua todellakaan mainosta, vaan monta haastetta Fatserin tuotteilla. Niillä on niin paljon näyttöjä, että Fatseri vois vaikka jollekin 
hyvän tekeväisyyteen esimerkiksi lahjoittaa suomalaisille vanhuksille tai jotain muut vastaavaa birustin munkkeja tai jotain muuta hienoa. Ja aika, aika hyvä aika. Sille vaikka nyt te vähän alueiden nautiskellakin. Mun kyllä pitää sanoa, että johtuen siitä, kun ei ole mitään kilpailuja syömisessä tulossa, niin treenit ei ollut niin kovia. Mua niin yllättää, mitä hyvin mun niin tällä ei ruokahalu pysyy, vaikka mä en varsinaisesti syömistä ole treenannut. Sellainen vielä tähän loppuun, että pistäkää kommenttia alas, jos tiedätte, että teidän paikkakunnalla on joku ruokahaaste ja siis niin ravintolaruokahaaste, minkä mun pitäisi käydä tekemässä, koska mulla oli ajatuksena nytten viikonloppuisin ruokahaasteita lähteä ehdottomasti tekemään, koska ravintoloissa niitä on tosi hauska tehdä ja vähän sitten päästä maakunta matkailemaan samalla. Ehkä yhden kaverini kanssa, koska yksin haasteita on tylsä tehdä. Huh.